நியூஸ் செவன் தமிழ் நேயர்களுக்கு வணக்கம் எவிஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வழங்கும் வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் தீர்வுகள் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பது நான் சிவப்பிரியா இந்த வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் அப்படின்னா என்ன இதற்கான காரணங்கள் என்ன இந்த உடல் நரம்புகளில் முடிச்சுகள் எவ்வாறு தோன்றுகிறது இதற்கான சிம்டம்ஸ் என்ன சிகிச்சை முறைகள் என்ன இந்த மாதிரி பல கேள்விகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் நமக்காக பதிலளிக்க இன்னைக்கு எவிஸ் வாஸ்குலார் சென்டரின் மினிமல் இன்வேசிவ் சர்ஜன் டாக்டர் விஜயகுமார் மற்றும் டாக்டர் சந்தோஷ் கிருஷ்ணா வந்திருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டாக்டர்ஸை வெல்கம் பண்ணிட்டு ஷோக்குல போகலாம் வெல்கம் டு தோ டாக்டர் டாக்டர் சந்தோஷ் புதுசாக பார்க்குற நேர்களுக்காக ஒரு முறை இந்த வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் அப்படின்னா என்ன இது வெரிகோஸ் வெயின்ஸ்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா காலில் ரெண்டு வகையான வெயின் சிஸ்டம் இருக்குது ஒன்று சதைக்குள்ளே இருக்கிறது டீப் வெயின் சிஸ்டம்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா தோலுக்கு அடியில் உள்ள வெயின் சிஸ்டம் அது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் வே வேல்வ் இருக்கும் இதுக்கு வந்து ரத்தத்தை மேலே தள்ளி திரும்ப கீழே வராமல் லாக் பண்ணும் திரும்ப இது மேலே தள்ளி திரும்ப கீழே வராமல் லாக் பண்ணும் ஸோ இது மாதிரி லாக் பண்ணுறனால அதுக்கு சிறைன்னு தமிழில் பேர் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அந்த வேல்ஸ் சரிபட செயல்படலை என்னும் போது கீழ்ந்து போகிற ரத்தம் இந்த பக்கத்தில் பேக் ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ அதனால் அதுக்குள்ளே ரத்தம் தேங்கி காலில் வெளியில் தெரிகிற வெயின்ஸ் தான் நம்ம வெரிகோஸ் வெயின்ஸை நம்ம ஜென்ரலாக சொல்கிறது என்னென்ன காரணங்கள்னால இந்த வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் ஏற்படுது டாக்டர் நிறைய ரீசன்ஸ் ஒன்று ஜெனடிக் ரீசன்ஸ் அதே மாதிரி ரொம்ப நேரமாக நின்றுட்டு வேலை பண்ணுவாங்க ரொம்ப நேரமாக உட்காந்து வேலை பண்ணுவாங்க குண்டாக இருக்கு அவங்களுக்கு அதே மாதிரி ஸ்மோக் பண்ணுவாங்களோ கான்ஸ்டிபேஷன் இருக்கவங்களா வெயிட் லிஃப்டர்ஸ் இவங்களுக்கு எல்லாம் வரும் ஓகே என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ்லாம் வந்து தெரியும் டாக்டர் இப்போ வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து வெயின்ஸ் தெரியும் வெளியில் அதே மாதிரி பெயின் இருக்கலாம் கலர் சேஞ்ச் ஆகும் கால் வீங்கிடும் அதுக்கப்புறம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீடிங் ஆகும் நான் ஹீலிங் அல்சஸ் அந்த புண் ஆறவே ஆறாது உள்ள உள் காலுக்கு கீழே இருக்கும் உள் சைடு வந்து புண்ணாகும் இட்ஸ் கெய்டர்ஸ் அல்சர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் வரும் ஓகே இப்போ என்ன மாதிரியான ஏஜ் குரூப்பில் இருக்க பீப்புளுக்கு இந்த வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் மோர் காமன் ஏஜ் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் பட் ஆனால் ஈவன் வி ஆர் சீயிங் எங்கர் பீப்புள் லைக் பிட்வீன் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டியில் கூட பார்க்குறோம் அவங்களுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் மேபி சேஞ்சிங் யூனோ லைஃப் ஸ்டைல் டயட்ரி ஹேபிட்ஸ் நிறைய பேர் குண்டாக தான் இருக்காங்க அதே மாதிரி நின்றுட்டே வேலை பண்ணுறாங்க ஸ்ட்ரெஸ் வேறு இருக்குது ஸோ மேபி அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸு கூட ஆட் ஆகுதுன்றது இன்னும் ஸ்டடீஸ் இல்லை ஸோ அதுவும் ஸ்டடீஸ் வந்துச்சுன்னா எவிடென்ஸ் வி கேன் சே தட் இஸ் ஆல்சோ ரிஸ்க் ஃபேக்டர் ஓகே இப்போது நின்றுட்டே வேலை பண்ணுறவங்களுக்கு வெரிகோஸ் வெயின்ஸை வரும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஸோ இப்போது அவங்க செல்ஃபாக எப்படி வந்து அவங்க டயக்னோஸ் பண்ணிக்க முடியும் டாக்டர் பார்த்தாலே வெயின்ஸ் தெரியும் காலையில் கொஞ்சம் பெருசாக தெரியும் இட்ஸ் இட்ஸ் நாட் தன் யூனோ மோர் தேன் ஸ்மாலர் ஐ மீன் ரெகுலர் வெயின்ஸ் ஸோ அந்த பெருசாக தெரியுது முடித்து முடித்தா களியாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி வெய் பெயின் இருக்கும் இந்த பெயின் வந்து டிப்பிக்கல் பெயின் பார்த்தீங்கன்னா பை ஈவினிங் எண்ட் ஆஃப் த டே ஏன்னா நின்றுட்டே வேலை பண்ணி இல்லைனா உட்காந்துட்டே வேலை பண்ணி அந்த பிளட்டு மேலே போகாமல் அங்கே தேங்கி ஸோ பெயின் ஈவினிங் உள்ளே பெயின் ஜாஸ்தி ஆகிடும் அதே மாதிரி படுத்தும் போது அந்த பிளட்டு கொஞ்சம் ஃப்ளோ ஆகிடும் ஹார்ட்டுக்கு போயிடும் ஸோ மார்னிங் எழுந்திரிச்சா அந்த பெயின் குறையும் ஸோ இது திஸ் இஸ் அ டிப்பிக்கல் பெயின் ஆஃப் ஹேரிகோஸ் இதோட தவிர சம் பீப்புள் கேன் ஹாவ் அ கிராம்ஸ் ஆல்சோ இந்த பெயின் வந்து தாங்க தாங்க முடியாத அந்த அளவுக்கு கூட ஓரளவுக்கு போகும் ஸோ அது அது பார்த்தோன்னா தெரியும் அவங்களுக்கு வேர்கோஸ் வெயின்ஸ் இருக்குன்னு மேல்ஸ்க்கு அதிகமாக வர வாய்ப்புகள் இருக்கா இல்லை ஃபீமேல்ஸ்க்கு அதிகமாக பாதிக்குமா டாக்டர் செக்ஸ் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா போதர் முறையில் சேம் பட் ஃபீமேல்ஸு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது ஏன்னா அவங்க வந்து ஒன்ஸ் தே ஸ்டார்ட் மென்ஸ்ட்ரேஷன் அந்த எவ்ரி சைக்கிள் வந்து அவங்க ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜெஷன் ஹார்மோன்ஸ்க்கு எக்ஸ்போஸ் ஆகிடுவாங்க எவ்ரி மா எவ்ரி மந்த்து அந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து அந்த வெயின்ஸ் வால்ஸில் வேலை பண்ணி அந்த வால்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் குறையும் ஸோ அவங்களுக்கு ஜாஸ்தி ரிஸ்க் உண்டு அதே மாதிரி ப்ரெக்னன்சி டைமில் ப்ரெக்னன்சி டைமில் ஹார்மோனல் எக்ஸ்போஷர் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து அந்த கிராவிடியூட்ரஸ் அந்த ஹெவி அந்த உம்பு கர்ப்பப்பை கர்ப்பப்பை வந்து அந்த ப்ரெஷர் கொடுக்கும் வெயின் மேலே பெரிய வெயின் பேர் வந்து ஐவிசி இன்ஃபீரியர் வீணக்கவான்னு சொல்லுவோம் இந்த காலில் இருந்து வர பிளட்டு வந்து அதுக்குள்ளே போய் மேலே போகும் ஹார்ட்டுக்கு ஸோ அந்த இன்ஃபீரியர் வே வீணாக்கவ மேல ப்ரெஷர் வந்தால் ஸோ பிளட் ஃப்ளோ சரியாக இருக்காது ஸோ த கேன் கெட்
அதுமா நீங்க பிரெக்னன்ட்டா இருந்து கால் வரைக்கும் அப்படி இருக்குங்க அதுமா நீங்க பிரெக்னன்ட்டா இருக்கும்போது அந்த வாரிகோஸ் வெயின்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கும் சோ டெலிவரி ஆனதுக்கு அப்புறம் ஜெனரலா குறையும் பட் ஆனா அப்படியே இருக்கனா உங்களுக்கு ட்ரீட்மென்ட் தேவைப்படும் அதனால ஏதாவது பாதிப்பு இருந்தா உங்களுக்கு கரெக்டான ட்ரீட்மென்ட் லேசர் லேசர் மூலமா இல்லனா ஆர்எஃப்ஏ மூலமா அது ட்ரீட்மென்ட் கொடுக்கலாம் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் கிடைக்கும் சந்தேகம் <laughs> எனக்கு கால் மடக்கவே முடியல நின்னுட்டு இருக்கேன் நின்ன வந்து கால் மடக்கவே முடியல சார் மடக்கி உட்காரவும் முடியல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு வீங்கின மாதிரி ஆடுது அப்படியே இது ஒரு கால்ல இருக்குங்களா ரெண்டு கால்ல இருக்குங்களா ஒரு கால் தான் பயங்கர பெயினா இருக்கு இன்னொரு கால் சப்போர்ட் பண்ணுது ஆனா அதுவும் கொஞ்சம் பெயின் லைட்டா வருது சார் கால் மடக்கும்போது வலி இருக்குங்களா இல்ல மடக்கவே உங்களுக்கு அந்த மடக்கவே முடியல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அழுகே வந்துருது ரொம்ப வலிக்குது அப்படியே ஓகே இது எவ்வளவு நாளா இருக்குமா இந்த மாதிரி இது வந்து ஒரு ஒன் மந்தா இருக்கு சார் நானும் சரியாயிடும் அப்படின்ட்டு இந்த மாத்திரை ஒரு டாக்டர் கிட்ட காட்டினேன் பெயினுக்கு மாத்திரை கொடுத்தாங்க ஆனா அது சரியா ஆகாதுமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் உங்களுக்கு சரியாகும் அப்படின்னு சொன்னாங்க வயசு எவ்வளவுமா உங்களுக்கு எனக்கு நாற்பது வயசு ஆகுது சார் நாற்பது வயசு ஆகுது சரிமா காலையில தூங்கி எழுந்தீங்கன்னா இந்த கை முட்டி கால் முட்டி மடக்கி நீட்ட கஷ்டமா இருக்குங்களா காலையில காலையில கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கு சார் ஃபுல்லாவே மறக்க முடியல ஆனா எனக்கு வந்து கீழே உட்கார முடியல சார் இல்லம்மா காலையில ஏந்திச்சு காலையில யோ ஈவினிங்க்கு ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கானு கேக்குறா சார் ஃபுல்லாவே இப்ப பெயினாவே இருக்கு சார் கொஞ்சம் கூட எனக்கு மாத்திரமே தெரியல சார் மறக்கவே முடியல அந்த மாதிரி ஒரு பெயினா இருக்கு சரிமா இது இந்த கால்ல நீங்க சொல்ற கம்ப்ளைன்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெரிகோஸ் வெயினால அந்த மாதிரி வலிகள் வராது மடக்கி நிட்டிறதுக்கான இதுவோ இல்ல மூட்டு வலிகளோ இந்த மாதிரி இருக்குது வந்து வெரிகோஸ் வெயினோட रिलेटेड கிடையாது நீங்க காலுக்கு வேணா ஒரு எக்ஸ்ரே எடுத்துட்டு எலும்பு டாக்டர் பார்க்கற மாதிரி இருக்கும்மா ஓ சரிங்க சார் ஆமா சரி थैंक यू சார் சரிமா ஓகே டாக்டர் மற்றும் ஒரு காலர் இருக்காங்க செங்கல்பட்டில இருந்து ரமேஷ் வணக்கம் ரமேஷ் டாக்டர் இருக்காங்க சந்தேகம் என்ன ஆ சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க ஆ சார் எனக்கு லெஃப்ட் சைடு காலல வந்து அந்த ஃப்ரண்ட்ல மட்டும் நல்லா தடிப்பா வெரிகோஸ் வெயின் இருக்கு சார் ஓ கன்ஃபர்மா சரி ஆமா சார் ஆமா சார் அது வந்து சார் ஸ்டீதரன் சார் கிட்ட வந்து போய் செங்கல் சென்னையில பாக்குறேன் சார் அவர் வந்து ஸ்டாக்கிங் எழுதி கொடுத்திருக்கார் சார் சரிங்க அது இருந்தாலும் வந்து நான் அதை ரெகுலராக பண்ணாததுனால எனக்கு வந்து அந்த கால் வந்து ரொம்ப வழியா இருக்குது ரெண்டாவது வந்து அதிகபட்சமாக நடக்க முடியல சரிங்க ரெண்டாவது வந்து இந்த கிளைனில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு அதே சிம்டம்ஸ் மாதிரி இருக்கு சார் ரெண்டு சைடு கிளைன்லயும் அந்த மாதிரி வருது சார் சரிங்க சாக்ஸ் வந்து டெம்பரரி சொல்யூஷன் உங்களுக்கு சாக்ஸ் போடுறதுனால அந்த ஸ்பீட் ஆஃப் த டிசீஸ் எவ்வளோ சீக்கிரமாக அந்த கடைசியில் ஸ்டேஜுக்கு போகிறதோ அந்த ஸ்பீடு வந்து கொஞ்சம் குறையமோட தவிர உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட் கியூர் கிடைக்காது சாக்ஸில் சாக்ஸ் போட்டு கூட உங்களுக்கு பாதிப்பு இருக்கானா உங்களுக்கு லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் இல்லனா ஆர்எஃப் ட்ரீட்மெண்ட் நல்லது சோ நீங்க அது பண்ற மருத்துவர் மருத்துவமனைக்கு போய்ட்டு மருத்துவர் பாருங்க இல்லனா ஏவிஎஸ் மூலமா நீங்க சிகிச்சை எடுத்துக்கலாம் சார் இப்போ இப்போ எனக்கு என்ன டவுட்னா இந்த கால்ல இருக்கிற வெரிகோஸ் வெரையில வரது வாய்ப்பு இருக்கா சார் என்ன சொல்றது அதாவது கால்ல உங்களுக்கு இருக்குது வந்து பாத்தீனா அந்த வால்வ் சரியா வேல செய்யாதனால தான் இந்த வெரை பைகள் பக்கத்துல வர அந்த வெயின்ஸ்லயும் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதுக்கு அப்படி இருக்க மாதிரி இருந்ததுனா இது ரெண்டும் இணைஞ்சி போற இடம் இந்த இன்ஃபினக பக்கத்துல ஏதாவது கட்டி இருக்கா வேற ஏதாவது அழுத்தம் கொடுக்குதான்னு சொல்லி பார்க்கணும் சார் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தாலும் இந்த மாதிரி வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதுக்கு ஒரு ஸ்கேன் பண்ணணும் சிடி வீனோகிராமன்னு சொல்லி அது நீங்க மருத்துவர் பார்த்து தான் உங்களுக்கு எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் டிவியில கொஞ்சம் கஷ்டம் ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் நம்ம ப்ரெக்னன்சி பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ இப்போ அந்த ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ்க்கு வந்து அது லைஃப் லாங் கண்டினியூ ஆகுமா இல்லை அது டெம்பரரி தான் நடக்கும் இல்லைம்மா ஃபஸ்ட்டு ப்ரெக்னென்சியில் வர வேரிகோஸ் வெயின்ஸ் வந்து மோஸ்ட்லி ரிக்கவர் ஆகிடும் ஒரு எழுபது பேருக்கு நூறு நூற்றில் இரு எழுபதுலேருந்து எண்பது பேருக்கு ரிக்கவர் ஆகிடும் பட் ஆனால் மீச்சி அந்த இருபது முப்பது பேருக்கு ரெண்டாவது ப்ரெக்னென்சியில் வந்தால் அது அப்படியே கண்டினியூ ஆகும் ஓகே இதனால் மற்ற ஹார்ட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் பிபி அந்த மாதிரியான வா வர வாய்ப்புகள் சிக்னிஃபிகண்ட் சேஞ்சஸ் எதுவும் இருக்காது பேஷண்ட் பார்க்குற மாதிரி சிக்னிஃபிகண்ட் சேஞ்சஸ் எதுவும் இருக்காது ஓகே டாக்டர் இப்போது வந்து ஸ்டாக்கிங்ஸ் பற்றி நீங்கள் சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அந்த ஸ்டாக்கிங்ஸோட பெனிஃபிட்ஸ் என்ன டாக்டர் ஸ்டாக்கிங்ஸ்
ஸோ நம்ம ஸ்டாக்கிங் போடும்போது அந்த கம்ப்ரெஷன் கொடுக்கும் ஸோ இட் வில் பிரிங் த வெயின் க்ளோஸர் ஸோ அப்போ என்ன ஆகணும் இப்படி இருக்க வால் கூட கிட்ட வரும் கிட்ட வந்ததுக்கப்புறம் அந்த வால் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால் ஸ்டாக்கிங்ஸ் கொஞ்சம் வர ஓரளவுக்கு பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் ஸ்பெஷலி பிகினிங்கில் இந்த வயர்கோஸ் வைன்ஸ் வர பிகினிங்கில் நல்ல பெனிஃபிட்டாக இருக்கும் பட் ஸ்டாக்கிங்ஸ் போட்டு கூட அவங்களுக்கு குணப்படுத்தலைன்னா அடுத்த லெவல் வந்து ஆப்ரேஷன் இது ரே ரே ஆர்எஃப்ஏ இல்லைனா வேர்கோஸ் மீன் லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் நல்லது ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் காலர் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க திண்டுக்கல் இருந்த செல்வராஜ் வணக்கம் செல்வராஜ் டாக்டர் இருக்காங்க சந்தேகம் என்ன சார் வணக்கம் சார் வணக்கம்ங்க சொல்லுங்க சார் எனக்கு வந்து இந்த முழங்கால் கீழே வந்து ஒரு மாதிரி ரெட் கலரா வருது சார் சொல்லுங்க எவ்வளவு நாளா வருது சார் அது இது இப்ப இந்த ஒரு 1.5 வருஷத்துக்குள்ளே 2 3 டைம் வந்து சார் ரெட் கலரா வந்து அப்புறம் அப்படியே அப்படியே கொப்பளம் கொப்பளமா ஆகி அப்புறம் சோல்லாம் உறிஞ்சி ம் அப்புறம் தான் சார் இது ஆகுது அது எவ்வளவு சார் வருது தோல்ல <laughs> ஆ இல்ல இப்ப அந்த இது வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இந்த மாதிரி ஆயிருச்சு முதல்ல அப்படி இல்ல இந்த அத ரெட் கலரா வந்தது அப்புறம் லைட்டா கொப்பளம் கொப்பளமா அப்படியே தண்ணீர் கோர்த்த மாதிரி எந்திருச்சு கால் கொஞ்சம் வீங்கிருச்சு நல்லாவே வீங்கிருச்சு உங்களுக்கு செல்லுலைட்டிஸ் வருதுங்க செல்லுலைட்டிஸ் வந்து வந்து அந்த சதக்குள்ள இன்ஃபெක්ෂன் சோ அது வந்து ஒரு தடவை நீங்க கரெக்ட்டா அதுல இருந்து பாப்ஸ் எடுத்துட்டு இல்லனா கல்ச்சர் அனுப்பி என்ன மாதிரி கிருமிகள் இருக்கு அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த செல்லுலைட்டிஸ் எதனால வருது சுகர் இருக்கா உங்களுக்கு வேர்கோஸ் வைன்ஸ்னால வருதா எல்லாத்தையும் செக் பண்ணி பார்க்கணும் அதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு கரெக்ட்டான ட்ரீட்மென்ட் கொடுக்க முடியும் मोस्टலி செல்லுலைட்டிஸ் தான் இருக்கு உங்களுக்கு அது பிரச்சனை பண்ணுவா கொஞ்சம் ஜாகிரதா இருக்கணும் செல்லுலைட்டிஸ் ஸ்பெஷலி சுகர் பேஷியன்ட் இருந்தா இன்னும் ஜாகிரதா இருக்கணும் ஒரு டைம்ல உயிர் கூட ஆபத்து வரதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு சோ பத்ரமா பாத்துக்கோங்க இப்போ டாக்டர் இப்போ இந்த வெரிகோஸ் வெயின்ஸ்க்கு என்ன மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு டாக்டர் சோ பிகினிங் ஸ்டேஜ்ல வந்து மேனேஜ்மென்ட் லைக் ஸ்டாக்கிங்ஸ் இல்லனா கால் தூக்கி வைக்கிறது நடக்க வைக்கிறது சோ வாக்கிங் இஸ் குட் வா நடக்க முடியாதவங்களே வந்து at least they can move ankle எப்படி انا அந்த தாலி தக்கிற மெஷின்ல பண்ணுவாங்கல இந்த மூமென்ட் வரணும் ஆங்கிள்ல சோ தட் will be good பட் انا ஒன்ஸ் தே டெவலப் சிம்டம்ஸ் அண்ட் ஆல் ஸ்டாக்கிங்ஸ் will not work மச் அதுவும் சென்னை வெதருக்கு பார்த்தீங்கன்னா என்னால் என்னால் முடியாது ஐ கான்ட் வேர் ஸ்டாக்கிங்ஸ் ஸோ பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னா ஆப்ரேஷன் முன்னாடி வந்து ஓப்பன் சர்ஜரிஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் இந்த ஓப்பன் சர்ஜரிஸ் வந்து கட் பண்ணி அந்த வெயின் வெளியில் எடுத்து மூணு நாள் ஸ்டே அதுக்கப்புறம் த்ரீ ஃபோர் வீக்ஸ் ரெஸ்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ஜென்ரல் அனஸ்டிஷ் கொடுக்கணும் ஸ்பைனல் அனஸ்டிஷ் கொடுக்கணும் பெரிய ஆப்ரேஷன் அது இப்போ அதெல்லாம் தேவையில்லை சும்மா ஒரு சின்ன ஊசி போட்டு அதில் இருந்து லேசர் ஃபைபர் இல்லைனா ஆர்எஃப்ஏ ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அப்ளேஷன் மூலிமா அந்த ஃபைபர் அனுப்பிச்சி எப்படி ஏன்னா செலைன் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ட்ரிப்ஸ் போடுறதுக்கு ஒரு கேனில் போடணும் அதே மாதிரி இந்த வெயினில் போடணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி டாப்லர் ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு தியேட்டரில் கூட ஸ்கேன் பண்ணுறோம் கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணி எந்தெந்த வெயின் ப்ராப்ளம் இருக்கோ அந்த வெயினுக்கு மட்டும் உள்ளே அனுப்பிச்சிட்டு தை வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக அப்டேட் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதில் வந்து ரிசல்ட்ஸ் வந்து ஓப்பன் சர்ஜரியில் ரிசல்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்ட் தான் கிடைக்கிது ஐடியல் கண்டிஷன்ஸில் இதில் வந்து ஐடியல் கண்டிஷன்ஸ் நைன்டி டூ நைன்டி செவன் பர்சன்ட் வரைக்கு ரிசல்ட்ஸ் நல்லா கிடைக்குது ஸோ இது பெட்டர் ப்ரொசீஜர் அதே மாதிரி இது டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ப்ரொசீஜர் ஒரு ஒரு காலுக்கு ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் அட்மிஷன் அட்மிஷன் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் நாலு மணி நேரம் இல்லைன்னா அஞ்சு மணி நேரம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தால் போதும் அன்றைக்கி ஈவினிங்கே நடந்தே வீட்டுக்கு போகலாம் பக்கத்தில் இருந்தால் அதே மாதிரி அடுத்த நாள்லேருந்து வேலைக்கு போகலாம் ஸோ ரெஸ்ட் கிடையாது சிம்பிள் ப்ரொசீஜர் ரிசல்ட்ஸ் பெட்டராக இருக்குது ஸோ டெஃபினட்டாக லேசர் இல்லைனா ஆர்எஃப்ஏ குட் ட்ரீட்மெண்ட் இந்த லேசர்னால மற்ற ஆர்கன்ஸ்க்கு ஏதாவது எஃபெக்ட் ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கா? ஒண்ணு இருக்காது இதனா லோக்கலைஸ்ட் ட்ரீட்மென்ட் தானே வேற ஹார்ட்க்கு அந்த மாதிரி லங்ஸ்க்கு வயித்துக்குள்ள போறது கிடையாது வெயினுக்கு மட்டும் லோக்கலைஸ் பண்ணி அது கூட டியூமசன்ட் அனஸ்தீஷியான கொடுக்குறோம் இது வந்து லோக்கல் அனஸ்தீஷியல தான் பண்றோம் அதுக்கு பேர் டியூமசன்ட் அனஸ்தீஷி ஜெனரல் அனஸ்தீஷ கிடையாது ஸ்பைனல் அனஸ்தீஷ கிடையாது முதுகுல ஊசி போடுது கிடையாது சோ லோக்கல் அனஸ்தீஷியல தான் பண்றோம் சோ இட்ஸ் a லோக்கலைஸ்ட் ட்ரீட்மென்ட் வேற ஆர்கானுக்கு பிரச்சனை இருக்காது ஓகே தொடர்ந்து பேசலா
சரி மேம் இப்போ அதனால் என்ன பாதிப்பு இருக்கு அதனால் என்ன பாதிப்பு இருக்கு உங்களுக்கு போறதுக்கு கம்மியாயிடும் அதே மாதிரி கோயம்புத்தூர்லேயே ஒரு பிரான்ச் இருக்குது சப்போஸ் நீங்கள் என்ன ஸ்டேஜில் இருக்கீங்க இன்னும் உங்களுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் எதாவது வேணும்னா நீங்கள் அங்கே வந்து பார்த்தா கூட உங்களுக்கு வந்து டாப்லர் ஸ்கேன் பண்ணுவாங்க ஸோ பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஃபர்தராக என்ன ட்ரீட்மெண்ட்டுன்றது நம்ம அங்கே டிசைட் பண்ணிக்கலாம் ஏவிஎஸில் டாப்லர் ஸ்கேன் ஃப்ரீயாக தான் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அவங்க கூட மீட் பண்ணலாம் ஏவிஎஸ் டாக்டர்ஸ் கூட ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் இப்போது இந்த வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் வந்து லீனாக இருக்க பேஷண்ட்ஸை விட ஒபீஸாக இருக்கவங்களுக்கு தான் ஜாஸ்தி வரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது எதனால் டாக்டர் ஆக்சுவலாக ஒபீஸாக இருக்கும்போது என்ன வேணா ஏன் வேர்கோஸ் வெயின்ஸ் வருது வென் வி கம்பேர்ட் வித் அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸ் வந்து ஃபோர் லெக்ஸில் நடுமா நம்ம வந்து ரெண்டு லெக்ஸ் ஸோ டோட்டல் போஸ்டர் நின்றுட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த ப்ரெஷர் எல்லாத்தையும் காலில் தான் படும் கிராவிட்டினால் ஸோ அந்த ப்ரெஷர் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து அது சுற்றி ஃபேட் இருந்தால் உடம்பு சுற்றி ஃபேட் இருந்தால் அந்த வெயின் ப்ளட் ஃப்ளோ குறையும் அதே மாதிரி வயிற்றில் இருக்கும்போது அந்த ப்ரெஷர்னால் அந்த ஐவிசியன்னு சொன்னால் இன்ஃபீரியர் வேணக்கே அதில் கூட ஃப்ளோ குறையும் ஸோ ஃப்ளோ குறையும் போது என்ன ஆகும் அந்த பிளட் அங்கேயே ஸ்டாக்னெண்ட் ஆகும் காலையிலே ஸ்டாக்னெண்ட் ஆகும் ஸோ ஈஸியாக அவங்களுக்கு வேர்கோஸ் வெயின்ஸ் வரதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஸோ வலியாக இருக்கவங்களுக்கு சான்சஸ் கம்மி ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் காலர் ஒருத்தவங்க இருக்காங்க கிருஷ்ணகிரியிலேருந்து பிரபாகரன் வணக்கம் பிரபாகரன் டாக்டர் இருக்காங்க சந்தேகம் என்ன வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கள் பிரபாகரன் இணைப்பில் இருக்கீங்க பேசலாம் வணக்கம் மேடம் ஒரு ஏதாவது ஒரு லாங் ஸ்டாண்டிங் நிற்கும் போது அது சம்மந்தமாக அந்த மூட்டில் ஒரு சுற்று இருக்கு பாருங்க அந்த இடத்துல மூட்டு வழியாக உருவாக்குது இதுக்கு என்ன சார் நான் பர்தா ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் இப்போதைக்கு ட்ரீட்மெண்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு தடவை மருத்துவமனைக்கு போயிட்டு மருத்துவர் பார்த்துட்டு இல்லைனா ஏவிஸ் கிட்டே போயிட்டு ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு கண்டிஷன் பார்த்துட்டு அதுக்கு இதை மாதிரி ஏன்னா சிம்டம்ஸ் எதுவும் இல்லை அவங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கு சர்ஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் எதுவும் தேவை இருக்காது இப்போதைக்கு ஸோ தேவையான ஒரு சாக்ஸ் போடுறதோ இல்லைனா ஸ்டாக்கிங்ஸ் போடுறதோ இல்லைனா வெயிட் ஏதாவது ஜாஸ்தியாக இருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு சஜஷன் கொடுப்பாங்க நீங்கள் நம்ம டாக்டர்ஸ் மீட் பண்ணலாம் தொடர்ந்து பேசலாம் இப்போ இந்த வெரிகோஸ் வெயின்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு மேலே ஸ்கின் ப்ராப்ளம்ஸ் ஏதாவது வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அல்சர் இச்சிங் அந்த மாதிரி இச்சிங் வந்து பிகினிங்கில் வரும் ஐ மீன் சிம்டமேட்டிக் ஸ்டேஜில் வரும் அல்சர் வந்து காம்ப்ளிகேட்டட் ஸ்டேஜில் வரும் அந்த அல்சர் வந்துச்சுன்னா அது புண்ணு ஆறாது ஏன் அல்சர் வருதுன்னா அந்த ஸ்கின் வந்து ரொம்ப தின்னாகிடும் அதுக்கு அடில் இருக்க வெயின் வந்து இட் வில் கம் க்ளோசர் டு த ஸ்கின் ஸோ அப்போது அரைப்பு வரப்போப்போ வென் யூ ஸ்க்ராச் ஈஸிலி அது புண்ணாயிடும் ஸோ அது புண் வந்து ஆறாது இந்த வேர்கோஸ் வெயின்ஸ் அதுக்கு கீழே இருக்க பெட் வெயின் அப்லேட் பண்ணால் தான் அது புண் ஆறும் ஸோ இதுதான் காம்ப்ளிகேஷன் ஓகே டாக்டர் ஒரு காலர் இருக்காங்க மாலினி ஃப்ரம் சென்னை வணக்கம் மாலினி டாக்டர் இருக்காங்க சந்தேகம் என்ன ஆ வணக்கம் சார் வணக்கம்மா சொல்லுங்க ஆ வணக்கம் சார் இல்லைங்க சார் எனக்கு காலில் வந்து வீக்கமாக இருக்கு சார் காலையில் தூங்கி எழுந்திருக்கும் போது வந்து கால் கீழே வைக்கவே முடியல பெயின் அதிகமாக இருக்குது சார் காலில் அந்த ஜாயின்லலாம் வீக்கம் இருக்குது ரெண்டு காலையும் ஜாயின்ட்ல வீக்கம் இருக்கா ஆமாம் சார் வீக்கம் இருக்குது சரி உங்களுக்கு வந்து வேர்கோஸ் வெயின்ஸ் ஓட வேறு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்க மாதிரி தெரியுது நீங்கள் ஒரு தடவை மருத்துவர் பார்த்துட்டு நீங்கள் ஒரு தடவை ஸ்கேன் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் செக் பண்ணால் நல்லது கொஞ்சம் பிளட் எல்லாம் செக் பண்ண வேண்டியது வரும் உங்களுக்கு அதெல்லாம் கால் ஊனம் இல்லை அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நார்மலாக ஆகிட்டு திருப்பி ரொம்ப நேரம் நின்னோம்னா அந்த மாதிரி வருது அது மாதிரி தொடங்க எல்லாம் இந்த இடத்துல வந்து லேசாக நரம்பு வந்து கொஞ்சம் வீக்கமாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்குது சார் லேசாக லேசாக ஸ்டார்டிங் க்ரீனாக இருக்கிற மாதிரி என்ன வயசம்மா உங்களுக்கு எனக்கு தேர்ட்டி டூ சார் தேர்ட்டி டூ ஒரு தடவை ஏவிஎஸ் மருத்துவமனைக்கு போங்க டாக்டர் 
சொல்லுங்கள் இது டாப்லர் ஸ்கேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி வந்து பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ராசவுண்டோட இது தான் ஸோ இதில் வந்து பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் நம்மக்கிட்ட வர பேஷண்ட்ஸ் வந்து காலில் நிற மாற்றத்தோடோ காலில் புண்ணோடு ஏன்னா எங்களுக்கு இதை பற்றி தெரியல டாக்டர் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க நிறைய அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணாலுமே ஜனங்களுக்கு நான் அந்தளவுக்கு போய் ரீச் ஆகலை ஸோ வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த டாப்லர் ஸ்கேன் பண்ணும்போது இந்த கிரேட்டர் செஃப்னஸ் வெயின் இந்த தோலு கடியில் உள்ள வெயினு நம்ம வந்து ஸ்க்ரீன் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஷார்ட் செஃப்னஸ் வெயின் சொல்லுங்கள் அந்த காலில் இருக்கிற மு முட்டிக்கு பின் பகுதியில் உள்ள வர வெயின் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஸ்க்ரீன் பண்ணும்போது அதோட அளவு பார்க்கணும் நார்மலாக மூணு மில்லிமீட்டர் கம்மியாக இருக்கணும்னு அனடமிக்கலில் சொல்லியிருக்காங்க பட் இவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் சைஸ் பெருசாக இருக்கும் எந்த அளவில் இருக்குது உள்ள ரத்த கட்டு ஏதாவது இருக்குங்களா அப்படின்ற மாதிரி இதை பார்ப்போம் ஸோ இதை பார்த்துட்டு ஃபர்தராக வந்து என்ன மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் சஜஸ்ட் பண்ணலான்னு சொல்லி சொல்கிறதுக்கு டாப்லர் ஸ்கேன் கண்டிப்பாக நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வீண சிஸ்டம் மட்டும் இல்லை ஆர்டிரியல் சிஸ்டம் அதாவது அந்த தமனின்னு சொல்லுவாங்க அது சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கோ இல்லை கொலஸ்ட்ரால் அதிகம் இருக்கிறவங்களுக்கோ கீழே வர ரத்த கோழாவில் ரத்த கோழா சுருக்கம் இருக்கிறதோ இல்லை ரத்த கோழாவில் இடா அடைப்பு இருந்தாலும் காலில் நிற மாற்றம் வர்றது காமனாக இருக்கும் ஸோ இது ஆர்டிரியல் பிரச்சனையாக வீனஸ் பிரச்சனையான்றது நம்ம டிஃப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம யூஸ் ஆகிறது அந்த டாப்லர் ஸ்கேன் பண்ணுறது ஓகே டாக்டர் தொடர்ந்து பேசலாம் காலர் ஓட்டவங்க இருக்காங்க திருத்துறைப்பூண்டியிலிருந்து செல்வராஜ் வணக்கம் செல்வராஜ் டாக்டர் இருக்காங்க சந்தேகம் என்ன மாதிரி <laughs> <laughs> மருத்துவமனைக்கு வாங்க நம்ம டாப்லர் ஸ்கேன் பார்த்துட்டு இது இதனால் தான் பிரச்சனையா இல்லை எலும்பு பிரச்சனையான்றதும் நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் வாங்க சார் ஓகே டாக்டர் மற்றும் ஒரு காலர் இருக்காங்க சிதம்பரம்ல இருந்த நாகராஜ் வணக்கம் நாகராஜ் டாக்டர் இருக்காங்க சந்தேகம் என்ன வணக்கம் வணக்கம் எனக்கு ரைட் காலில் அந்த கண்டையா இருக்குல்ல கெண்டை சொல்லுங்க சார் அந்த வணக்கம் சார் வணக்கம் சொல்லுங்க சார் ஹலோ சொல்லுங்க நாகராஜ் இன்னைக்கு நீங்க பேசலாம் வலது எனக்கு வலது கால்ல அந்த வெரிகோஸ் வெயின் இருக்கிற இடத்துல வெயின் இருக்குதா இப்பதான் எனக்கு வந்திருக்கு ரெண்டு வருஷமா சரி அது திரும்ப எனக்கு குறையுமா அப்படியேதான் இருக்குமா இது एक्चुअली புண்ணுகன்னு தான் ஆறுமா அப்படிதான் என்னோட இப்ப கால்ல தோல் தோல் நிறமாற்றம் ஏதாவது தெரியுதுங்களா இல்ல நிறமாற்றம் இல்ல சார் எப்போதே இருக்க மாதிரி இருக்கு انا கொஞ்சம் சுகர் இருக்கு ஓகே ஓகே சி அது சுகர் இருக்கிறதுன்னும் போது இம்யூன் காம்ப்ரமைஸ் ஸ்டேட்டு எனி டைம் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கான ரிஸ்க் அதிகம் காலில் தெரிகிற வெயின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா விசிபிளாக நல்லா பெருசாகவே தெரியுது என்னும் போது பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்கிற வேல்வு சரியாக வேலை செய்யலை ஸோ ஒரு வேல்வு சரியாக வேலை செய்யலைனா அடுத்த வேல்வு வந்து அதை காம்பன்சேட் பண்ணும் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் அந்த வேல்வும் வீக் ஆனோடனே அடுத்த வேல்வு ஸோ இது வந்து ஸ்லோவாக ப்ராக்ரஸ் ஆகிற டிசீஸ் தான் ஸோ இது ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து நீங்கள் உள்ளே இருக்கிற அந்த வேல்வு சரியாகும்னு எதிர்பார்க்கறது வந்து சரி ஆகாதுன்னு தான் சொல்ல முடியும் நீங்கள் ஒரு தடவை நேரில் வாங்க சார் காலில் ஒரு தடவை ஸ்கேன் பண்ணி பார்த்துட்டு எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கீங்கன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இது வெறும் இந்த சின்ன மைல் டைலேஷன் மட்டும் இருக்குங்களா ஸ்டாக்கிங்ஸே போதுமானதா இல்லைனா இதுக்கு லேசர் ட்ரீட்மெண்ட் தேவையான்றது டாப்லர் ஸ்கேன் பார்த்தா தான் சொல்ல முடியும் சார் ஓகே டாக்டர் இப்போது இது எந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் வந்து பர்ஸ்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டாக்டர் காம்ப்ளிகேட்டட் ஸ்டேஜுன்னு சொல்லலாம் ஸோ பர்ஸ்ட் ஆக ஏன்னா இந்த வந்து வெயின்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாகி பல்ஜாகி இந்த ஸ்கின் கடியில் ரொம்ப கிட்டே இருக்கும் ஸோ ஸ்கின் வந்து ரொம்ப மெலிசாகிடும் ஸோ சின்ன ஸ்க்ராட்ச் கூட ஓப்பன் ஆகி பிளட் அப்படியே கொட்டும் பட் ஆனால் பெயின்லெஸ்ஸாக இருக்கும் மோஸ்ட்லி பெயின் தெரியாது அவங்களுக்கு ஸோ பிளட் கொட்டும்போது பயப்படணும் அவசியம் இல்லை சும்மா ப்ரெஷர் கொடுத்தாலே நின்றுடும் அது அதே மாதிரி காலு தூக்கி வச்சாலே நின்றுடும் நின்றதுக்கப்புறம் மருத்துவமனை போய் மருத்துவரை பார்க்கும் ஓகே இப்போ இந்த எவிஸ் ஹாஸ்பிட்டலோட பிரான்ச்சஸ் எங்கெல்லாம் இருக்குது எப்படி உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் டாக்டர் எவிஸ் ஹாஸ்பிட்டல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் சென்னை மதுரை கோயம்புத்தூர் இருக்குது பாண்டிச்சேரிலையும் இருக்குது நீங்கள் இங்கே வந்து கூகுள் ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் இதில் பார்க்கலாம் கீழே வர நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணாலுமே உங்களுக்கான வந்து உதவிகளை வந்து மருத்துவ உதவிகள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து சே வந்து சேர்ந்துடும் இந்த மாதிரி இன்னும் அடுத்த ஸ்டேட்டில் கூட இருக்குது தெலங்கானா ஆந்திரப்பிரதேஷ் 
கர்நாடகா வெஸ்ட் பெங்கால் ஓகே டாக்டர் நேர்கள் கேட்ட அனைத்து கேள்விகளுக்கும் மிகவும் தெளிவாக பதில் கொடுத்தீங்க ஸோ நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டதுக்கு நன்றி டாக்டர் நேர்களே எவிஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வழங்கும் வெரிகோஸ்மெயின்ஸ் தீர்வுகள் நிகழ்ச்சி இத்துடன் நிறைவடைந்தது நன